trong hiệp 1 của trận đấu này các cầu thủ hải phòng trong trang phục màu vàng hiệp một của trận đấu đã được bắt đầu và cắt bóng là của tấn tài trọng tài vừa thổi phạt tấn tài của bình dương như thế này thì những pha bóng chết sẽ giải quyết được vấn đề nếu như các cầu thủ tận dụng thành công công vinh đá phạt phối hợp đá phạt rất tốt của Bình Dương và Công Vinh đã phá được Công Vinh một cú treo bóng rất nhạy cảm của Tấn Tài Công Vinh băng xuống không hề việt vị và Hà Thủ Môn đang bắn lầm một cú rút chính xác là của Ivan Feyer Lê Văn Thắng tấn công với đường chuyển rất thoáng vào wow! tỷ số của trận đấu đã được cân bằng sau pha rất điểm chính xác của bình bảo cũng góp rất nhiều cho hải phòng những bàn thắng của anh đang giúp cho hải phòng thăng hoa thành lão tướng đặng văn thành đã rời sân nguy hiểm tỷ số là hai một cho hải phòng hàng phòng ngự của bình dương vừa rồi đã gần như là bất lực niềm vui của thứ ba mươi hai của hiệp một đã có ba bàn thắng được ghi và hai cho đội khách người vừa ghi bàn thắng nâng tỷ số lên hai một ở phút thứ ba mươi một là lê văn thắng lê văn thắng và đình bảo những cầu thủ đã ghi tên mình vào danh sách ghi bàn Đây là tình huống mà Lê Văn Thắng Đã sút không chính xác Ở quả tiếp bóng Nguyễn Lô Gơ Những đường truyền Của các tiền vệ Bình Dương Thường không có được Được kiện tốt nhất Cho các tiền bạc của mình như vậy là tỷ số đã được đa thắng 3-1 cho Hải Phòng Những bàn thắng đã đến liên tiếp cho đội khách Trong một ngày mà Phòng ngũ của Bình Dương chơi như mơ ngủ Ê, Bây giờ thì những cái tên mà chúng tôi kể ra Phúc Thiện ECL đã không còn nữa đã chia tay đội bóng Phước Tứ cũng đã chia tay đội bóng Đình Luật không có mặt trên sân Chỉ còn lại Xuân Thành hậu về cánh trái và Âu, Hoan, Âu Văn Hoàn hậu về cánh phải và rõ ràng sự chắc phá này đã là vấn đề của Bình Dương Chúng ta đã thấy bàn thắng đến quá dễ cho Đình Bảo